صدمة في لبنان إقامة جبرية لوجوه لبنانية وكارثة تحل بعائلة درزية أخطر توقعات ميشال حايك للبنان في عام 2022 تشاهدونها بعد قليل على قناة توقعات الأيام برحب بحضراتكم معنا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة ومهمة جدا من أخطر توقعات نصر داموس العرب ميشيل حايك وأخطر ما يتوقعه للبنان في عام 2022 وبفكرك الأول تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات ولو أنت جديد معنا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول هنتكلم النهاردة عن أهم توقعات ميشيل حايك للبنان في الفترة المقبلة بيتوقع ميشيل حايك ان باسلوب قاسي وصادم بيشبه العقوبه ستفرض الاقامه الجبريه على عدد من الوجوه والشخصيات سيصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع وفق ايامه حصانه ميرنا الشلويحي برسم اهتزاز صغير كوماندوز قضائي والعمليه لن تتوقف عند عقليه التهديد أردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية لر... مطلع أغنية للراحل وديع الصافي لوين يا مروان سيناريو درونز اللي توجهت لبيت الكاظمي سيتكرر في لبنان بمشاهد مختلفة سنقرأ أكثر من ورقة نعوة رسمية وإعلان حداد لأيام مع كل أدواره ونجاحاته بيتلقى إبراهيم كنعان إشارات مقلقة كدر الصورة سيكون صغيرا على المشهد الشمعوني بكل أحداثه تريزي شمعون من معركة إلى معركة إعصار أرثوذكسي كنسي وشعبي والنتائج دقيقة وحساسة الخطر يلاحق وجوه إعلامية ومقدمي برامج من مكان إلى مكان حتى داخل الأستوديوهات موجة استنكار في خلدة أعنف من كل ما هو سابق قرار شجاع ولو مكلف يأخذه طلال أرسلان المجتمع المدني لن يسمح له بالاجتماع ومع ذلك سيخرق على أكثر من جبهة وسيسجل نقاطا كبيرة أعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي ما لم يحصل سنشهده في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية يصدر بصورة طارئة بيان عاجل عن المطاردة عن المطارنة المورنة ببنود مصيرية مفصلية وتاريخية تخض الرأي العام البهائيون كلمة ستكبر وتتوسع وتنتشر أجواء غير صافية في مستشفى الرسول الأعظم وأخرى في جامع الرسول الأعظم مسرح المدينة يفجر قضية واسم نضال الأشقر في الواجهة اسم وليد البخاري وتغريداته وكتاباته تضج في لبنان وتذهب لأبعد من لبنان المحطة في نهر الكلب دولة وعسكر وإعلام وناس هذه المرة فيلم طويل لبناني وليس أمريكاني بطل زياد الرحباني طبخة حارة تغلي على نار قوية ومكونها الرئيس فؤاد السنيورة الجمال في لبنان لم ينتهي مع جورجينا رزق والانتظارات كثيرة كارثة تحل بعائلة درزية من الأوساط المعروفة والبارزة ويدخل أسعد حردان دوامة منسوب الخطر وردات الفعل فيها عالي الوزير فراس أبيض سيبقى أبيض رغم الوحول التي ستحاول إغراقه فيها ومن أخطر توقعات ميشيل حايك أيضا للبنان بيتوقع أن عنوان اللوحة للبنان هذا العام هو المخاض العسير واعتبر أن لبنان بيشبه المرأة المطلقة والحامل بعدد من الاستحقاقات المصيرية بيقول أن الولادة أصبحت قريبة وسيبدأ مخاضها العسير والصعب والقاسي وعلى العتم بعد فترة والولادة ستكون قيصرية وستحتاج لأكثر من طبيب من داخل وخارج لبنان هي ولادة معقدة وخطرة ولكن بين الحياة والموت هناك أعجوبة ستحصل وسينجب لبنان الحامل توأمين وأضاف أن المولود الأول اسم المجلس النيابي اللي هيحتاج لحاضنة لفترة هذا المجلس رغم صحته الضعيفة والطريقة التي سيولد فيها والتعقيدات بما فيها التأجيل والتمديد والبيع والشراء والتزوير والتحالفات الملغومة والتهديدات من خلال المحاولات الأمنية والدموية رغم كل هذه العناصر سيساهم الدم الجديد فيه ولو كان خجولا بدور مهم في عملية التغيير 
ولفت ميشيل حايك ان المجلس النيابي اللي بيتحدث عنه هو انتقالي من مرحلة الى مرحلة اما المولود الثاني فهو رئيس جديد للجمهورية وقال ميشيل عون سيغادر بطريقة غير مألوفة لكن بعد سيناريوهات ومفاجآت عديدة لكنه في نهاية المطاف سيغادر ويأتي بعده رئيس جديد يشبه اخوانه النواب الا ان هذا الرئيس رغم محدودية امكانياته سيبدأ بالعمل لاجل لبنان واخذه الى مكان اخر وكأن الرئيس المقبل سيحاول أن يفعل للبنان تماما كما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجل مصر ولفت إلى أن هذا الرئيس هو أيضا لمرحلة انتقالية أما الجنين الثالث اللي تكلم عنه مش الحايك فقال أنه جنين البلديات الذي يراه لا خلقة كاملة ولا نعمة زائدة وأكد أن كل هذه الرئاسات والمجالس الانتقالية التي تحصل هدفها أخذ اللبنانيين للبنان جديد فيه لبنانات عدة وأشار إلى أن السنة المقبلة ليست سنة حمل وولادة وطلاق فحسب إنما هي مرحلة ستقطع وسيبدأ النظام بالتغيير مش الحايك بعد كده انتقل للوحة الليرة والدولار وكورونا قال فيما يخص الليرة اللبنانية قال إن أكثرية الشعب اللبناني ستبقى تتحصر على الماضي إلى حين إنجاز تسوية برعاية موثوقة بين الليرة والدولار ستكون بداية الحل والمخرج بالنسبة للدولار قال أراه في المرحلة المقبلة يرتفع وينخفض ولا سقف ولا حدود له قال كمان إن في توجه لتعامل مالي مريح مش بيخضع لسوء سودا ولا بيتأثر بأي تعميم أو منصة وقال إن بالنسبة لبعض الصرافين ومستخدمي التطبيقات توقع نكسة في انتظار مجموعة بتلعب وبتتلاعب بالدولار وتوقع إن حيشهد الاقتصاد في لبنان بداية تحول وانطلاقة من جديد رغم الخضات اللي حتواجهه وستتح... وستتحرك عجلات الاقتصاد بصناعته وزراعته وتجارته وسيبدأ الخروج من ركوده أما عن لوحة كورونا فأصر مش الحايك وقال إن دواء كورونا وإخواته سخيف وبسيط لكن الإفراج عنه موضوع نزاع لأنه مرتبط بالاقتصاد والسياسة العالمية وهذا أحد الأسباب لعدم إطلاق سراح الدواء حتى الآن وسيبقى العالم يسمع عن متحور جديد ومنتج جديد للأسف نصف النفق والأزمات التي نعيشها قال مش الحايك تفائلوا لبنان ليس برسم الزوال متابعينا الاعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقه النهارده من اهم واخطر توقعات ميشيل حايك للبنان في الايام القادمه والشهور القادمه من عام 2022 ان شاء الله بنتمنى كل الخير للبنان وشعب لبنان وان ربنا يحفظهم ويتحقق ليهم كل الامان وكل الخير في الايام والسنين القادمه بشكركم جدا على حسن المتابعه ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه هنستنى تعليقاتكم وارائكم ودمتم في حفظ الله ورعايته